نکته دیگه در مورد دانگ و دانگ های همسان، غیر همسان و نیمه همسان باید در نظر بگیریم. اساسا دانگ به چی میگیم؟ دانگ به مجموع چهار نوت که تشکیل فاصله چهارم درست بدن دانگ گفته میشه. به عنوان نمونه از دو اگر بخوایم یک دانگ نام ببریم میشه دو ره می فا دو و فا باید ثابت باشن به دلیل اینکه از دو تا فا ما میگیم یک چهارم درسته و شامل دو و نیم پرده هست بنابراین چهارم درست فاصله است که دو و نیم پرده ایه وقتی ما ابتدا رو دو در نظر میگیریم طبیعتا انتها دیگه ثابت خواهد بود نوت فا خواهد بود اما این لابلا نوت های ره و می میتونن تغییراتی بکنن که از این طریق دانگ های مختلف به وجود میان آقای حسین علی زاده برای دانگ ها سه حالت در نظر میگیرن دانگ های همسان موقعی که فاصله اولین نوت تا دومین نوت و سومین نوت و چهارمین نوت با هم دیگه یکسان باشن مثلا در دانگی که ما از مشروع داشتیم دشتی که شامل دو ره می و ملفا هست ما فاصله پرده نیم پرده پرده رو داریم بنابراین فاصله نوت اول تا دوم یک پرده است و فاصله نوت سوم تا چهارم هم یک پرده است پس این میشه همسان همچنین دانگ مخالف سگاه که من بهش اسم دادم باز میتونه دانگ همسان باشه دو ره کرون می کرون فا ابتدا سه رو به پرده داریم انتها هم سه رو به پرده داریم باز این دانگ همسان اما دانگ ماهور که در این قطعه هم استفاده میشه دو ره می فا هست به این میگیم دانگ نیمه همسان یعنی فاصله اولین نوت تا دومین نوت و دومین نوت تا سومین نوت برابر هست پرده و اینجا هم پرده دانگ شور هم دانگ نیمه همسان میشه دو ره کرون می به مول فا سه رو به پرده سه رو به پرده یعنی فاصله اولین نوت تا دومین نوت و دومین نوت تا سومین نوت برابر هست هر دوشون سه رو به پرده ای هستن و بعد یک پرده ده. و دانگ غیر همسان دانگی هست که هیچ کدوم از فواصلشون مثل هم نباشن مثل دانگ چارگاه دو ره کرون می به کار فا سه رو به پرده ای یک رو به پرده ای و نیم پرده ای هیچ کدومشون مثل هم نیستن در اینجا ما از دو دانگ سول لا سی دو و دو ره می فا استفاده می کنیم نوت دو نوت شاهد و نوت مرکزی ما و نوت ایست ماست در ماهور دانگ ها هر دو دانگ ماهور هستن که به تعبیر آقای علیزاده دانگ های نیمه همسان به حساب میان یعنی دو تا فاصله اولشون مثل هم به پرده و پرده اینجا باز پرده و پرده 